Hallo, hallo, hallo. Ich bin Ivan Slukona, dein Lehrer. Was machen wir heute? Gehen wir weiter mit unserem Programm. Und dieses Thema haben wir heute, heißt Essen und Trinken. Man ist jeden Tag, so müssen wir etwas lernen, auch. So, arbeiten wir immer mit diesem Buch, dem besten Buch der Welt. We working with this book. Ah, the best book in the world. I love it. It's got everything I remember. This is called German language for the English speakers. If you able to speak English, then you're gonna have it much easier learning this language. Main for those that are gonna be coming to Germany to work, to study, or for any other purposes. So remember when you're in Rome, Roma, the Romans do so when you come to Deutschland, you gotta speak some German. So A2 or A2 level is a level which takes you somewhere and I bet that you're gonna keep concentrating. And if you haven't done a eyes, please don't spend time waiting on this one. You better go back to our videos and remember to subscribe. Click the subscribe button so much that every time we upload a new course or a new lesson, automatically you are reminded. Great. Here we are sent. Here we are. I want to put this one DLI bringing to your doorstep quality and affordable education with exposure to Germany and the international world. Now I'm trying to sell our programs. We don't just uh, train German language, this is just one of the uh, subjects that we've got. We are in the third world countries, in, especially in our beautiful Africa, in Zambia, Malawi, Congo, DR, Zimbabwe. Angola coming through as well. What are we doing there? We are offering special scholarships. What we mean, we have brought the international degrees, bachelor, masters, PhDs to be studied right in your country. Instead of you coming to Europe and paying $15,000 per semester of six months, guess what? You're going to pay something like less than $300 per semester day privilege and the same degree that you're supposed to obtain here but much as you're studying in Africa you've got all the results to come here and do the internships in Germany and partner countries where we are such as Ukraine, Poland, the United Kingdom, the USA, Hawaii. So sign up. You've got a relative, you've got a brother, bring them on to this program. Most of the people out here in our beautiful continent of Africa, myself, I come from Zambia, cannot enter the local universities because of hefty fees. Now, we have brought this scholarship scheme called CARES, in short, where you can sign up and pay almost nothing. So, yes, get via Vita, meet Dodge, course. Okay, where did we end? I'm gonna share the screen now. Okay, here we go. I've shared the screen. Let me check if we're recording. Yes, recording is in progress. This is the same book we're working on. Now, having via yet day in their cantine, that's high Cantine, cantine, half English, canteen. Okay, that's a good simplicity. De eins, eine femen cantine. Sie wissen, was das bedeutet. Femen. Und auch, was cantine bedeutet. Das heißt, a company, canteen. Most of the companies, viele femen, haben cantine. Ah, lesen Sie den Text und ordnen Sie zu. So, erst einmal lesen Sie den Text hier ganz, dann ordnen Sie zu. Das bedeutet, musst du 
hier ausfüllen. Okay? Ausfüllen, 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 ausfüllen. Okay, aber erst einmal, ich lese vor dich oder vor euch. Wo kaufen Sie Ihre Lebensmittel? Wo kaufen Sie Ihre Lebensmittel? Sie wissen, das bedeutet Lebensmittel, haben, haben wir das in A1 gelernt. Lebensmittel, das heißt, the food stuff. Okay? Bread, sugar, meat, anything that you live on, a person lives on. So, where do you buy this? Was genau bieten Sie an? Genau, like, what really? Are you offering beaten the an unbeaten? That's how it's unbeaten a trend verb. But you now you can see an. What are you offering? By still you are in a restaurant, so you are asking the uh, the service person. A fault for the field the mention. Okay, mention the size. People, a folk, for the elementary, Mr. Folk, for how many people? Cook and see it in talk. You cook every day. Visit, visit, then here about that house. About that, you listen, just be right there. Bitte, mustn't see him a shriving, okay, out English for the Danish Sprache, as to face that, good. How do you see this seat then here about that? So how, um, I just want to translate, you know, word by word. How do you see your work there or your working there? Und was morgen die Gäste besonders gehen? Morgen, morgen, this is to like. Beispiel morgen. Ich kann sagen, ich mag Wasser, ich mag Eis und so weiter. Okay? Morgen. Und was mögen die Gäste besonders? Besonders bedeutet special. What special things do the guests like? Okay? Gäste, das bedeutet Guests, that is the customer, for instance, at a restaurant here, bread and beer, beer, uba, cantine, okay? Of course, that's how we restaurant. Was ist, was ist Ihnen beim Kochen wichtig? So, for me, Ihnen Kochen wichtig, important. What is important for you? in cooking. Yes, lesen wir weiter. And und müssen sie must do selber ausfüllen. Okay, you have to fill out yourself here. Fresh und gesund. Fresh and healthy. You are in fault, like the cantine, and a gross and bank in München. So, Robbie, that is your uh, working fault. Mr. Joachim Fault, like it. He leads, lighter. That's comes uh, from lighter. Lighter is leader. Or um, principal can lighter out, sign director, lighter, sign. So, this is a man. Your working fault is a leader of this canteen or the boss, I should say, of the canteen. In a big, in a big bank in München. So this bank has got a canteen. So can be a writer. Their their cook findet gesundes und frisches Essen sehr wichtig. So the cook, 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 bedeutet cook. 
So they cook five minutes in the healthy pond. Fresh food, very important. Because there is fast food which is not healthy here in Europe or Germany, but he who finds healthy food and uh, very important. Herr Vogt, für wie viele Menschen kochen Sie jeden Tag? In unserer Firma haben wir rund 500 Mitarbeiter. Sie kommen aus Deutschland und aus vielen anderen Ländern. Check please umlaut hier. I don't know if you are able to see properly the screen because I'm, I'm, I've got a book and I'm sometimes looking at my book. You can see properly there. So, in our firm, we have ruined for funded around, just included, around 500 workers. Mitarbeiter means workers. They come from Germany and aus vielen anderen Ländern and from many other countries, London. So the answer has been given here already. This one, just be ready. Most do estima here lesson before do schreibst it etwas. So you have to first make sense out of the answer before you write the statement or the question on top. So the question here was, a fault for we feel machine cooking the year day time. Okay, how many people do you cook every day? Because the answer makes sense. In Unser Firma happen via around 400 meter by the common house Deutschland and house feeling and the rent London. Can be a writer. Ist das Angebot in Ihrer Kantine auch so international wie die Mitarbeiter? Okay, so I'm going to read clearly here. The green should be nearby. Is das Angebot in Ihrer Kantine auch so international wie die Mitarbeiter? So now, look at this. Angebot means uh, offer. Okay, is the offer in your canteen also international? As the workers are international, because this bank, as we have told you, they have got international workers from Germany and different countries. So is the canteen also like? Does a canteen also offer international food? Maybe if there's an Italian, once Italian food, is he going to find Italian food in this restaurant? That's the meaning of this sentence. Dann hier Antwort, Answer. Ja, manchmal schon. Sometimes already, like sometimes we already offer that. We are hoping out Asiatische Gerichte und bieten Curries an. So, wir kochen auch Asiatische Gerichte. Gerichte, remember, hier Gerichte bedeutet Dishes. Okay? Asiatische bedeutet Asian. Okay? Asiatische Asian Dishes. So, we put Asian Dishes und bieten carries and and beaten means to offer don't forget we offer carries too okay so unbeaten to offer gesund kochen das ist für uns sehr wichtig yes gesund kochen das ist für uns sehr wichtig so cooking healthy is very important for us Gehen wir weiter. Punkt 10. Ich lese von hier, right in my book, okay? 
zum Frühstück gibt es bei uns unterschiedliche Arten von Musli, Joghurt mit Früchten, Eiergerichte und Brochen mit Wurst, Käse, Honig oder Marmelade. So, quite clear. Du hast alles hier gelernt. Zum Frühstück. At breakfast, there is unterschiedliche, this is my interesting word, unterschiedliche, there is different Arten means types, different types of muesli. Muesli is a special food, yogurt with fruits, fruits, then aya gerichte, um, eggs, dishes, and rolls with sausage, cheese, honey, or jam. Zum Mittag haben wir drei Buffets. Like Buffets, not like four Buffets, okay? Das ist zum Mittag, at Mittag, time, lunch time, we have three Buffets. Für Vorspeisen, Nachspeisen und Salat. So, so these three, what is involved in the three that keeps in the dry buffet keeps four spices the first the starter nut spices i think uh, the sweet course on salad salad that so keep is dried up to get rich day. so that so what's the letter that so that so means in addition okay in addition there is three main dishes and meat flesh and meat fish and ein vegetarian so one with fish i mean flesh uh, flesh or something to do with flesh meat and stuff with fish another with vegetarian. Gehen wir weiter. Zum Frühstück morgen viele die frische Säfte wie den Äpfel, Karotte, Ingwer, Saft, Mittagsessen. So, hier musst du etwas schreiben from oven, ganz oven here. Okay? You've got to check what question makes sense to come here for him to answer like this. At breakfast, morgen viele die frische Säfte. So, at breakfast, a lot like fresh jewel whistles, Säfte, remember, it's a singular. Saft, plural, Säfte. So they like fresh juice. Wie den Apfel, Karotte, like the Apple, Karot, Ingwer, Ingwer, I think it's ginger, ginger juice. Dann weiter Mittagessen. Mittagessen. Viele Gäste, viele Gäste, Vegetarisch. So, Mittags essen, das lunch, a lot of guests, they like vegetarian. Das ist in den letzten Jahren deutlich mehr geworden. Okay. So, das ist in den letzten Jahren deutlich mehr geworden. So, a deutlich Please take note of this word. I'm going to cross it over. Deutlich means significantly. Okay. So, in, that is in the last 10 years, that is in the last years, 
significantly, you know, it has grown like this. It has been like this, Mea Geboden. Geboden means to be. Each letter from my book is from here. Oft nemen past from sick percent das gemutze gericht. So, oft, often, 15% take vegetable dishes, gemose. Gemose nicht vergessen, gemose bedeutet vegetable. Yeah. Gemose, vegetable, gericht, dish. Okay, clear. Gehen wir weiter. Ich lese hier 30. Auf der Macht, das mag ich selbst. Okay, so at the market, that I do myself. I think to choose what he has to buy and stuff. Ich schaue dort. Mm -hmm. Ich schaue dort. Schaue means to look around, to check and stuff. Ich schaue dort. Was ist frisch? Aha, what is fresh? He has to go to the market and check what is fresh for the customer. Was ist frisch? Was ist im Angebot? What is on special offer? Angebot, you remember, I've just learned. Angebot bedeutet reduced prices. Okay? Außerdem kaufe ich viele regionale Produkte aus der Umgebung. Also ganz aus der Nähe. Sehr gut Satz. Außerdem. Was bedeutet außerdem? Hier. I cross here. And I'm going to cross here. This one. You know. Produkte, of course. Like in English. Außerdem bedeutet apart from. Apart from. Okay. Außerdem kaufe ich viele regionale Produkte aus der Umgebung. So, apart from like going to the market, ich kaufe, okay, kaufe ich viele regional. He buys a lot regional products, okay, from the surrounding. Okay, Umgebung means surrounding area like just nearby your restaurant is here then people bring some stuff it doesn't need to go long to the market so he has to choose from the surroundings of whom they boom between the surrounding also guns of the yes mm -hmm. totally in the near near between near can be a writer ich nehme nur frische Obst und Gemüse und frische Salate. So, I take only fresh fruits and vegetables and fresh salads. Yes, obst, we forget, fruits. Außerdem sind unsere Fleischgerichte Mainstays mit Geflügel. So, I'm going to break here. Mm -hmm. So, außerdem, we have just discussed it. Apart from that, are our meat dishes here. Fleisch Gerichte meat dishes that is mostly my stains meat geflugel. Was bedeutet geflugel? Geflugel, when you are in Germany, you're going to see in all supermarkets, they said geflugel. You ask, Schulgen Sie bitte, wo kann ich Hähnchen finden? Where can I find chicken? You just want chicken, then they will just point you. Okay. 
that rule back, they are all back. Then you say, no, it's written, tension, which is chicken. But you are going to find the flugel. The flugel is written anything to do with poetry. So the flugel is written poetry. Then you can see with your eyes, ah, then the label for smaller labels, ancient, this side, um, Putin, the dogs, and on, on. Okay? So the flugel is written poetry, it's a general term. With the flugel, so there's a here, feel, we feel a meat abaita. Ya kain shwine flash essen. Wow, nicht wie my eyes, you know, I can't look on the screen right here. So now here, it's a reason. Wow, the viele Mitarbeiter, ya kain shwine flash essen. So they provide, you know, the uh, flu girl because. A lot of workers don't eat pork. That's why swine flesh. Gang Zeltan gibt es aber auch ma stick. This is steak, the same as English. So, totally, rarely here, I was in there. Gangs Zeltan. Zeltan. Totally rare do we have steak. Grun, it's lesson from my book here. So please must do here it was shrubbing. I'm gonna check the work in the next session. Okay, what you have written, what you have chosen from here above. I love Cars painting, so about that, but it helps you to counter check. Grown, frisch einkaufen und kochen. Das machen nicht viele groß kochen. So you understand this? I'm just going to tell you the meaning of gross kochen, that's below the commercial cooking. Okay, that's how it's uh, this uh, restaurant for the cantina most gross design by spin 500 loite for the 9,000 loite some essen then that's below the gross cooking, commercial cooking. Some restaurants they just do 20 people, 50 people, that's not commercial. That's how it's here. Yeah, which is here. Yeah, that's stint. Yes, that's exactly. Under the cantine, the common does as in house fabric. Yes. Under the cantine, the common does as in house fabric. So, other cantines receive the food from factories, which is true. If that, uh, company or a firm or a bank doesn't have a kitchen or a canteen, what do they do? They order from factories. They make in bag when they bring in boxes and stuff. Of course not. So fresh. Aba. Yes, here. Aba. Ich arbeite hier nur mit frischen lieben Mitteln. Sehr gut. But I work here only with fresh food stuffs, depends material. Das finde ich toll. I find that great. That's a good cook. I'd love to eat there as well. So, yes, must do here it was finden. Okay. Aba, Suest. Must do here, lesson, each lesson for dich. Er beginnt früh um 6 Uhr auf dem Markt. So, it's lesson from my book. Hmm. Er beginnt früh um 6 Uhr auf dem Markt. So, it starts early, früh, we do it early. It starts early at 6 o'clock at the market. Wow, to look for fresh food, of 
Kurs. Gegen 9 Uhr bin ich in der Kantine und gucke mit meinen sechs Mitarbeitern das Mittagessen. Wow. So, gegen, gegen, hier. Approaching nine hours, I am in the canteen and cooking with my six workers. Mittagessen. So, he's preparing lunch. That's as Mittagessen. Hardworking man. Am Nachmittag mache ich die Büroarbeit und plane die Gerichte für die, für die nächsten Tage. Um 15 Uhr gehe ich meistens nach Hause. Let me read from here. Am Nachmittag mache ich die Bureau Arbeit. So, in the afternoons, that is after they have eaten lunch, lunch, of course, in the afternoons, I do office work, Bureau Arbeit. Okay? Bureau Arbeit, office work. Und plane die Gerichte für die nächsten Tage. So, and planning the dishes for the next days. Tage. Tag, days, tag, day, tag, days. Um 15 Uhr gehe ich meistens nach Hause. So, at 15 hours, mostly at 15 hours, you go home. What a good job. So, nicht vergessen, nicht vergessen, hier musst du ausfüllen. Hier ausfüllen. Oh, no, here, ausfüllen, ausfüllen. Ja, gehen wir B. Gehen wir mit B. B. Lesen Sie den Text noch einmal bis Zähle 28 und ergänzen Sie. Okay, so, read the text once more, that is above until line 28 okay remember we are given the lines here again 40 35 30 i think 28 should be somewhere here until line excuse me 28 and und here aus fallen ich lese Herr Vogt kocht täglich für circa m Personen. So, täglich means daily. So, Mr. Vogt cooks from cochen. Cooks daily for circa. Circa also means around. Okay, around or approximately. Mm, personen. So we are going to read here and how many persons we are going to feed. So I am going to check the work. So I, er, er kocht sehr gern gesund. Yes. So he cooks gesund gern, you know, like me. Mainly gain something you like. Okay. He likes cooking gesund. Dry meat has gibt es dry buffet. Meat, for spice, mm, and mm, and dry, verschiedene Hauptgerichte. So, have you just gemacht? Just fill out here, ausfüllen bitte. Vier. Viele Mitarbeiter nehmen das mm, Gericht. So, bitte ausfüllen. A lot of workers take mm, dish. So, which dish do they take? A lot of workers. C. Lesen Sie den Text bis zum Ende und korrigieren Sie. Now it's different. Read the text zum Ende, until the end, and make corrections. Just be logic. Here, 
added plugin is in files about most to do or again so everything is wrong you have to correct and a forked kept the ribbons detail in supermarket you see this is wrong he buys foodstuffs in the supermarket they have said no restage of the market so you have to do the same thing here so I feel me to buy the SM kind to flu girl going to correct a fault cocked does me that SM insects who are hmm. going to correct that is the cooks uh, lunch at six o'clock I'm not me that cocked Er die Gerichte für die nächsten Tage. So, am Nachmittag. In the afternoon, he cooks the dishes for the next days. You're gonna fill out here. I've done my part. I've done the translation from German to English. German made simple. Then the writer. Essen gehen. Mm. Going to eat. Haben wir hier CD. Acht und sechs ist bis 71. E eins. Was darf ich Ihnen bringen? What should may I bring you? Oh, am allowed to bring you something? Do friend from do friend. Ah, welches Gespräch passt? Wollen Sie und ordnen Sie zu? So, which conversation passes or fits? Listen and fill out here. You understand that, okay? So we're gonna listen to the foreign peer estimate CD and must do broad same. A is shown the given. So it is a no, no. The guest sucked I name six plus. The guest looks or searches for a place to sit or a chair. Six. Flats means this in restaurant he comes where is the chair. So I the guest moshte vegetarian. The guest would like to order vegetarian to order something to eat, of course. Try the guest is meat them as a nicht to feed them. The guest is not happy with the food. So feed them to them not happy. Here the guest now plural here the guest wish them be silent so the guests would like to pay please view your book of new words write them write them okay so the answer already is given so we're gonna read here be what then the gesprach Wollen Sie da noch einmal und vergleichen Sie? So that's bedeutet. Make in order which one comes number one, which one comes number two, number three, and so on. That's your homework too, about each lesson for all. Then after you have guest, then the guessing. Wollen Sie da noch einmal und vergleichen Sie? So then you are going to listen to the CD and compare your answers. So each lesson, ich nehme das Schnitzel mit Pommes und Salat. I'm taking Schnitzel, some food, Pommes, uh, chips and salad. Yeah, again, und zu trinken, okay, yes, again, and to drink, was darf ich Ihnen bringen? So, what may I bring to you ein mineral wasser bitte you understand this hey oh that's put me right it bring it in support i need oh sorry 
I am bringing immediately. That is authority. A new one. Danke sehr, net. Entschuldigung, aber die Suppe ist leider viel zu salzig. I like breaking salt, that salt, salzig, salty. So, excuse me, but the soup is a lot, is too salty. Elijah is just a connecting word. Too salty. So you're going to arrange all these. Number one, number two, number three, or whichever you think is correct. Say, hello. Salem bitte. Hello. Penny, please. Susamen bitte. Together, please. Susamen or get trend. Together or separately. Even in German, it's like that. In Europe. If somebody invites you, don't leave your money behind. The invitation is just to be together. But paying always is separate. You pay yourself, he pays himself, or like that. So, Susan, what I get trained now, this is the person, the waiter, waitress asking you together or separately. Ein als café. Ein, oh, sorry, Salas. Ein Stück Kuchen und ein Tee mit Zitronen. So, this is an order. Das macht 7,50 Euro. Bitte. So, Ice Coffee, Stück Kuchen, Piece, Piece of Cake, and Tea with Lemon. Oh, I love tea with lemon. Das macht 7,50 Euro. Bitte. That makes 7 euros 50 please here pite stimmt so yeah exactly so de aber sicher nehmen sie doch platz uh, but please sure sicher means sure take a seat or a place vielen dank entschuldigung ist der platz noch frei excuse me is the seat or the place still free so you are going to do all these things now let me check what we need down here okay so was mache ich jetzt spiele ich cd okay musst du richtig holen und hier ausfüllen a b c d okay so was mache ich so, schon vorbereitet, already prepared. Mr. the CD. So, fangen wir, ja, yeah, genau, hier. Kurz Moment. Schritt E. E1. Gespräch A. Was darf ich Ihnen bringen? Ich nehme das Schnitzel mit Pommes und Salat. Ja, gern. Und zu trinken? Ein Mineralwasser, bitte. Gespräch B. Entschuldigung, aber die Suppe ist leider viel zu salzig. Oh, das tut mir leid. Ich bringe Ihnen sofort eine neue. Danke, sehr nett. Gespräch C. Hallo? Zahlen bitte. Zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Ein Eiskaffee, ein Stück Kuchen und ein Tee mit Zitrone. Das macht 7,50 Euro, bitte. Hier, bitte. Stimmt so. Gespräch D. Entschuldigung, ist der Platz noch frei? Aber sicher. Nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Schritt E. It's going to start again. Gespräch A. Was darf ich Ihnen bringen? Ich nehme das Schnitzel mit Pommes und Salat. Ja, gern. Und zu trinken? Ein Mineralwasser, bitte. Gespräch B. Entschuldigung, aber die Suppe ist leider viel zu salzig. Oh, das tut mir leid. Ich bringe Ihnen sofort eine neue. Danke, sehr nett. 
Gespräch C. Hallo? Zahlen bitte. Zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Ein Eiskaffee, ein Stück Kuchen und ein Tee mit Zitrone. Das macht 7,50 Euro, bitte. Hier, bitte. Stimmt so. Gespräch D. Entschuldigung, ist der Platz noch frei? Aber sicher. Nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Schritt E. Okay, super. We are done with the city. Bitte, okay, must do as fully. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, whatever you listen to. Clear Deutsch. Sie haben alles gehört. Gehen wir weiter. Ist das wichtig? Gucken wir. E3. Machen Sie eine Tabelle und ordnen Sie so. Mm, sehr gut. Okay. Ich komme hier. Make a table and ordnen Sie zu means you must fill out here. So, was gibt es hier? Okay. Einen Sitzplatz suchen, bestellen, reklamieren, bezahlen. Okay, hier gegeben. Zahlen bitte. So, this is given. So, what they are saying here, I'm going to say it in English. From all these words about, okay? From all these words or expressions, should I say, which one fits, fits into with zahlen bitte? Zahlen bedeutet to pay. So, any expressions that fit here, you're going to write them down here. Reklamieren. Reklamieren means like to reclaim or to complain. Sometimes the food is not nice, something. What complaints are coming from the customer or from maybe the seller or the, um, what do we call them? Keona, that's our service person. Bestellen, bestellen, to, to make an order. So right from here, anything to do with bestellen here. I need this plus zuken. So which weight? Go together with searching the city plus in the container for that restaurant. Let's check. Salen bitte. Here should we give it. Das Messer is nicht sauber. The knife is not clean. So it's going to come here. Reklamiere. Oh, that's put me a light. Ich bringe sofort eine andere. Okay? So. I'm going to bring something different. This person, the uh, care owner, has complained that the service person. So where is it going to come? Here, here, here. Here, it's going to come here. So bitte, marked here, alles. Make everything as full as We're gonna do this in the next meeting. That's your homework. I've done my part. A Dry. Wählen Sie eine Situation und spielen Sie im Kurs. Verwenden Sie die Sätze aus E3. So, wählen Sie Situation, Situation. So, choose the situation. Choose, wählen the situation, then make a play. Spielen Sie. Verwenden Sie die Sätze aus a try. So, verwenden means use. Use the situations in two. We are going to do this, please. Don't miss that lesson. It's going to be good practice for your exams. Okay? Remember, in A2, there is going to be a lot more to discuss during the final exam. So, practice makes perfect. Make sure your bundles are full. So, how many uh, we have got some cards here we are going to talk about reclamieren, gast, so complaining guest. Sie haben mm -mm -mm, bestellt, aber mm -mm -mm, die kommen. So as a guest, you have delight. I'm just going to. Sie haben Fleisch bestellt, aber Sie haben Fisch bekommen. So you order 
steak or meat or whatever, but they get you fish. It happens in restaurants, especially in summer like this time. It's very hot. So many customers in restaurants, sailors or whatever they call service person came, they are confused sometimes. So you can make such kind of similar stuff. Start practicing yourself. Don't wait for the contact lesson. Okay. Okay, so reclamating Kelna. So the Kelna, this is the service person, is complaining also. They stood, they stood in a light. The bringing so forth. Okay? So maybe they, you are complaining, then the Kelna tell you, please, don't worry, that you are saying, oh, Chabe, twice is million of the Anish Tunde, you bought it. On just as a company. I've waited for one hour, but the food is not coming. Then come here, Keona. Yeah, Keona exactly. Oh, Peter, she bringing his food. Excuse me, they are bringing immediately. He's begging you. It's silent guest, paying guest. She have been the guest and given the drink guest. So you have eaten something, you are going to pick up, given the drink guest. It must be the drink guest. Drink gelt is um, cheap, very good. In Germany, in Europe, it's common, especially in Deutschland. It's believed you've got to pay 10% if you ordered food for 20 euros, you have to give them 2 euros on top. That's the money they share. People work in the restaurant yeah, for every day. Oh, now we are knocking off. Ah, how much is drink gelt? Then the boss, chef, comes and says, Oh, Lloyd, I have been here. Try on the oil. We have 300 euros for drink. It's in the evening now, they're closing the If you have five, they share amongst you. So when you come here as a student, get a job in the restaurant, you're going to be getting drink out. It's selling Kerna. So it's selling Kerna. That's Gerist Kostet. Now, Peter, Kerna is waiter, a man. Kerna in waitress okay that's gericht costed so this dish costs mm, 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 mm. you are going to do it awesome beach daring guest or daring guest the most in i schnitzel okay no they are completed yeah the most in i schnitzel i'm completing to my food yeah so you need to buy some schnitzel. What are you? What language are you going to say? That's what you are saying. That's your homework. Bestellen, Kerner. Okay. Schnitzel gibt es nicht mehr. Es gibt noch Rinder Braten. Mm, it's nice. So the Kerner here, you want schnitzel? Then he says no. There is no more schnitzel. They are finished. Es gibt noch Rinder Braten. There's only Rinder Braten. Rinder, I think, is a special animal with horns, what they call it in English. Not impala, antelope, like antelope, Braten, you know, uh, grilled, lecker, it's a lecker. So, students, work with your friend, call yourselves, hey, are we going to discuss together this one? On Tuesday, trade me there, I'm teaching that. That's heist. Ooh, front me. And uh, I'm happy we have finished Essen und Trinken. Yes, du bist noch nicht fertig. Now you are not yet finished. So, grammatic und Konjugation. Okay, little grammar, like I said, you know. A two, little grammar, but too much of new words spoke up. So, we're going to discuss. This, eine, einen, what's the difference? Little difference. Okay, I'm going to just get marked. You can practice. It's too slowly. Practice. Alles lesen. Lesen. Selber practice. Selber practice. Und. Flugfunks, Fragen, intervention questions. Work with your partner. Choose a partner from, from your WhatsApp group. Be, must do 
auch einen Oda, das habt ihr gelernt. Bitte ausfüllen. Feel out, we are going to discuss this. When we meet next time, remember, our program is you learn from the videos, then when we meet, we are just doing exam questions. That's the way it goes. Auf das Machen. Auf das Machen. Das Machen. Guten Appetit. Das Machen. Das Machen. Das Machen. In der Kantine. Hm? Sehr gut. Das machen. Ausfüllen, okay? You, to, you complete the ways. I like this exercise. Okay. Here we are going to do next time. Sit it together. Yeah, sit it. Okay, it's okay. You can just read it, but we're gonna do CD together. Und das was. Aber warten Sie. No, I'm going to go back from the beginning. Warum konnten wir nicht CDs holen? Okay, so ich mag ein bisschen Pause und CDs suchen ist gleich. Also, ich bin kein Vegetarier. Ich esse eigentlich alles gern. Fleisch, Fisch, Gemüse. Fleisch esse ich wahrscheinlich so einmal pro Woche, also eher selten. Vier. Vier. Also, ich bin kein Vegetarier. Ich esse eigentlich alles gern. Fleisch, Fisch, Gemüse. Fleisch esse ich wahrscheinlich so einmal pro Woche. Also Lektion 3. Essen und Trinken. Folge 3. Eine Hand wäscht die andere.
Sektion 3. Okay, I think the video is still running. Sorry, I was testing. I thought I'd pause. Okay, trust them. <laughs> Technical issues, but the content is on the board. So, first market via here is Vida, okay? Um, so, look, in this end, it's on drinking. I'm unfunk at the beginning. Remember, we didn't listen to the CDs. So, I'm going to play the CD round until to the other point so keep note and most do as fallen okay here and at the red set so you have to fill out whatever you're going to be hearing so i'll be steady moving the screen i want to check if i'm recording i'm very sensitive it's not good to go pause recording it has been directed and it's locked so goes in via on the cd Lektion 3. Essen und Trinken. Folge 3. Eine Hand wäscht die andere. We are here at B. Sie denn hier? Oh, ah, guten Tag. Ähm, ich Wollen Sie was verkaufen? Ich sage Ihnen gleich, wir brauchen nichts. Nein, nein. Ich bin Ihr Nachbar. Ich wohne direkt neben Ihnen. Tim Wilson. Hallo. Oh, hallo. Sagen Sie mal, Herr äh, Kajopoulos. Ach komm, ich heiße Dimitri. Sag einfach Dimi. Okay, Dimi. Was riecht denn da so wunderbar? Das ist Musaka. Musaka. Mm, das riecht fantastisch. Du siehst hungrig aus, Tim. Möchtest du mitessen? Oh, ach, das ist sehr nett. Aber ich, ich möchte nicht stören. Ich muss zurück in die Küche. Wir essen in einer Viertelstunde. Bis gleich, Tim. Ja, bis gleich, äh, Dimi. Hallo, du bist also der Tim von nebenan? Ja, genau. Und du bist... Ich bin Eva. Komm rein. Danke. Tut mir leid. Ich habe gar nichts mitgebracht, Eva. Kein Problem, Tim. Da bist du ja, Niki. Immer kommst du zu spät. Tim, das ist Niki. Hallo, Niki. Hallo. Geh nur gleich rein, Tim. Dimi wartet schon auf dich. Okay. Und du wäschst jetzt die Hände und kommst dann auch zum Essen. Sag mal, hast du geraucht? Hä? Warum denn? Weil du so riechst. Geh rein jetzt. Wir reden später weiter. Na toll. Hm, das riecht so lecker. Also, die Seite ist Mittagfleisch. Und hier ist keins drin. Der Teil ist mit Kartoffeln und Auberginen. Ich bin nämlich Vegetarierin. Ich esse nie Fleisch. Ich schon. Ich möchte mit Fleisch. Zuerst der Gast, Niki. Na Tim, mit oder ohne Fleisch? Mit Fleisch, bitte. Möchtest du Brot? Oh ja, gern. Danke, Eva. Also dann, guten Appetit. Guten Appetit. Und danke fürs Kochen, Timmy. Ich 
Gimme. Das Essen ist sehr, sehr lecker. Danke. Freut mich. Niki? Hast du hier am Tisch bitte dein Handy aus? Niki? Warum denn? Geh. Möchtest du noch, Tim? Ja. Darf ich dir noch was geben? Oh ja, sehr gern. Ich liebe Moussaka. Na, das höre ich gern. Aber jetzt probiere ich mal eine Portion ohne Fleisch. Ist das okay? Na klar. Es ist genug für alle da. So, jetzt gibt es Nachspeise. Das ist Joghurt mit Honig und Nüssen. Mmh, das sieht lecker aus. So, Niki, das reicht. Raus jetzt. Okay. Nein, dein Nachtisch bleibt hier stehen. Warum denn? Stell das hin und geh in dein Zimmer. Mann, das ist voll ungerecht. Der Junge macht mich noch verrückt. Für ihn gibt es nur noch zwei Dinge auf der Welt. Das Handy und seine Computerspiele. Wie alt ist Niki denn? 14. Er wird bald 15. Mein Bruder Ben ist 16. Vor ein, zwei Jahren war es mit ihm ganz genauso. Naja, das geht zum Glück wieder vorbei. Meistens, Tim. Manchmal aber auch nicht. Sag mal, war dein Bruder auch so schlecht in der Schule? Naja, ein bisschen, aber nicht schlimm. Unser Niki hat fast nur noch schlechte Noten. Eine 5 in Mathe. Eine 5 in Englisch. Und eine 5 in Erdkunde. Oh je, das klingt ja nicht so gut. Hm. Oh, schon 9 Uhr. Tja, ich glaube, ich gehe dann so langsam mal rüber. Ach komm. Bleib doch noch ein bisschen. Ja, nun haben wir die ganze Zeit über uns geredet. Erzähl doch auch mal ein bisschen von dir, Tim. Naja, was soll ich erzählen? Ich komme aus Kanada. Ich lerne Deutsch. Und ich arbeite seit ein paar Tagen in einem Hotel hier im Stadtzentrum. Aus Kanada kommst du? Ja, aus Ottawa. Das ist ja interessant. Wartet mal. Ich mache uns noch schnell einen Espresso. Du möchtest doch auch einen, oder? Ja, Dimi. Sehr gern. Wie fahr du auch? Ja, Schatz. Vielen Dank für den schönen Abend. Sehr gern, Tim. Komm bald mal wieder. Mm, das hat alles so lecker geschmeckt, Dimi. Das freut mich sehr. So gut möchte ich auch kochen können. Ach, das ist gar nicht so schwer. Wenn du Lust hast, komm einfach rüber und hilf mir beim Kochen. Dann lernst du das ganz schnell. Hey, wartet mal. Wir könnten es doch so machen. Ich lerne bei dir kochen und Niki lernt bei mir Englisch. Das ist eine super Idee. Das machen wir. Da gibt's doch dieses deutsche Sprichwort... Wie geht das? Eine Hand, ähm, eine Hand? Eine Hand wäscht die andere. Genau. Schritt A. A, 1, A. 1. Ich bin nämlich Vegetarierin. Ich esse nie Fleisch. 2. Ich esse schon ganz gern Fleisch. Aber Fleischgerichte koche ich nur manchmal für Niki und mich. Eva ist ja Vegetarierin. 3. Ich esse total gern Fleisch. In der Schulmensa nehme ich das Fleischgericht oder ich gehe mit meinen Freunden in ein Fastfood-Restaurant. Also ich denke, ich esse oft Fleisch. 4. Also ich bin kein Vegetarier. Ich esse eigentlich alles gern. Fleisch, Fisch, Gemüse. Fleisch esse ich wahrscheinlich so einmal pro Woche, also eher selten. Lektion 3. Essen und Trinken. Folge 3.
eine Hand. Perfect. I'm gonna stop sharing. Great. Das war's. Essen und trinken. Schon gelernt. Thank you very much. Danke sehr. Ich bin noch einmal Ivans Lukmona. DLE Germany in Deutschland. Hamburg im Sonn. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.